Saudações, família. É bom estar aqui mais uma vez. O ano começa. O ano do qual falei na minha mensagem anterior. O ano dos ciclos e potenciais. Aqui estamos nós embarcando para mais essa trajetória do seu caminhar para um desenvolvimento, para um cumprimento de metas. Sim, eu sei que isso sou um tanto linear e é sobre isso que quero tratar nessa minha mensagem. Linearidade, tempo linear e tempo cósmico. É um bom momento para isso. Desejo que vocês compreendam a seriedade, e mais ainda, o caminho de vocês. E como são especialistas em seus caminhos, a ponto de se unirem com cronogramas energéticos que os assessoram, à medida que mergulham na densidade. O tempo cósmico é amorosamente adaptado à sua realidade linear, para que vocês possam compreender os sinais e os potenciais. O tempo cósmico é, obviamente, não linear, mas os profetas mais conectados e, claro, vocês, poderão e podem trazer um tempo cósmico para a linearidade por meio de uma compreensão e entregas mais elevadas. É por isso que alguns dos seus profetas lhes trouxeram profecias que aconteceram, e outras não, simplesmente porque tudo é uma questão de entrega e livre arbítrio de vocês, quando conseguem se alinhar mais profundamente com os seus eus mais elevados, vocês acessam um tempo cósmico e conseguem, através de cálculos profundos, linearizar informações profundas, captadas do tempo cósmico. Sem falar que o livre-arbítrio de vocês, em massa, os leva constantemente, como um balançar de ondas, a experimentar algum momento um, um acúmulo de forças e energias que permite a manifestação de alguma coisa específica. Portanto, onde vocês colocam a sua energia por um determinado tempo, momento um, aquilo tende a se manifestar mais rapidamente. Alguns de vocês, antes de encarnarem, determinaram que teriam um momento de uma certa energia, e ou que manifestariam algo rapidamente, se comprometendo, então, ao acúmulo energético específico que os levaria a esse momento. Assim, os potenciais energéticos para os acontecimentos precisam de uma massa crítica momentum para a manifestação na sua realidade, assim como os acontecimentos pessoais predeterminados por vocês mesmos nas suas vidas. Lembrem-se, tudo já acontece, tudo é agora, tudo está manifestado. Agora, em qual velocidade isso já manifestado vai se manifestar onde o seu ser está atuando? Depende do seu nível de conexão e força para puxar o acontecimento. Depende, claro do momento um gerado por vocês na realidade específica. Tudo é uma questão de entrega e confiança, lembrando que é a realidade cósmica que, amorosamente, se adapta a linear trazendo, assim, uma compreensão para a fisicalidade dos acontecimentos celestes, de maneira a ir preparando, completamente, os cérebros humanos. Há uma compreensão mais alargada de tudo na criação das formas de manifestação. Meus queridos, como todos já sabem, vocês estão sempre no agora eterno. Tudo está acontecendo nesse momento. Em muitas das nossas mensagens, citamos o passado e o futuro para que vocês possam compreender mais claramente, por estarem imersos em uma linearidade. É um tempo que muitos acreditam ser igual para o cosmos o que? De fato, não é. O tempo cósmico é baseado em momentum que se manifesta. Não existe um começo, um meio e um fim. Meus queridos, existe o que existe sempre, agora, neste momento, eternamente. Sim, nós sabemos que seus cérebros ainda não conseguem compreender dessa forma, pois ele precisa de uma linha, de uma ordem linear. Um bom filme que poderá ajudá-los a compreender mais o agora é a chegada. Filme entregue por nós aos seus estúdios. Como tudo neste universo já é, agora, cabe a vocês, como mestres criadores que são, manifestarem um momento que os levem ao salto consciente para as suas verdadeiras realidades. E isso pode ser feito em qualquer dimensão que estejam. E agora vocês nos perguntam. Se antes de encarnar eu fiz um cronograma para seguir, 
preciso cumpri-lo em um tempo determinado dentro da linearidade. Bem, isso é somente vocês que podem determinar, de acordo com as suas necessidades pessoais de alma. Vocês podem decidir que a manifestação de uma determinada coisa na sua linearidade aconteça em um tempo linear específico e, para isso, você se empenha para essa manifestação, ou seja, você se empenha no momento 1. Que tipo de empenho é esse? É cronometrado, estressantemente sufocante e desgastante? Obviamente que não. O empenho é através da sua entrega e fluxo, pois, se você sabe que o seu eu programou um certo acontecimento, você precisará confiar nele para que os eventos sincrônicos o levem até o acontecimento. Mas, claro, isso não quer dizer que você terá de sentar-se e esperar acontecer como mágica. Não, pois as sincronicidades dependem de manifestações elevadas do ser manifestado na linearidade. Em palavras mais diretas, quanto mais amoroso, mais facilmente será arrastado para a programação anteriormente determinada. Entendam que programação determinada não significa que vocês são seres acorrentados a um cronograma, de maneira alguma, pois são livres em suas escolhas, mas tudo segue como vocês mesmos desejam experimentar, e uma equipe de apoio se disponibiliza sempre que vocês determinam onde e como desejam atuar na descida à linearidade o que os levaria a um não cumprimento de um programa de alma, livre arbítrio, seu eu sabe o que é melhor e benéfico em sua manifestação na densidade, mas se você deseja fazer uso do seu livre arbítrio instruído por padrões mentais mais densificados, que se manifestam em realidades mais densas e lineares, certamente serão honrados em suas decisões, nisso, é altamente recomendado que estejam, constantemente, em meditação, para que acessem mais facilmente as diretrizes do eu, os programas de alma, aquilo que vocês escolheram para o seu caminho na linearidade, são amplamente assessorados por uma série de amigos espirituais, e estes se dispõem a auxiliá-los quando vocês adentram a densidade, onde experimentarão a linearidade, quando eles veem que vocês, por livre arbítrio, estão saindo da linha que vocês mesmos traçaram como ideal, enviam uma série de mensagens através de vários meios que vão de comunicações diretas através de sonhos, mediunidade, insights a sincronicidades, para tentar mostrar que é um desvio do programado, vocês são livres e sempre serão honrados em suas escolhas, sejam elas na linearidade ou não. O programa de alma não é um livro de tarefas que precisa ser cumprido com um sinal de visto dado a cada conclusão, mas é uma base energética para que vocês tenham um norte se instruído pela sua expressão não linear, que enxerga tudo a partir de um ponto de vista amplo e sábio, e, obviamente, o envio dos sinais de desvio de rota é autorizado por vocês mesmos, por favor, eu pretendo e me comprometo a isso, portanto, se por algum motivo ou ilusão eu me desvie, me alertem, enviem-me sinais. Quando vocês entram nas realidades mais densas é semelhante a uma pessoa que foi anestesiada profundamente, ficando meio perdida e sem rumo, até que, aos poucos, começa a se nortear, neste caso, com sua entrega e confiança no seu eu. O que acontece quando um programa de alma não é concluído no prazo determinado pelo próprio ser? Bem, como dissemos, nunca há julgamento, punição e, certamente, vocês não estão em uma sala de aula obrigados a tirar 10. Vocês estão em uma série de experiências profundas e elevadoras e, de uma forma ou de outra, vocês sempre serão vitoriosos, mesmo que por livre arbítrio ou, simplesmente, por não suportarem aquilo que acreditaram que suportariam antes do mergulho na densidade, certamente, nada será perdido, vocês sempre terão uma nova oportunidade, a seres que se comprometeram, seriamente, em gerar momentum que, como consequência, alavancaria a evolução de várias almas, esses seres se prepararam por eras e, mesmo eles, 
correm o risco de não suportarem a pressão imposta pela densidade e não conseguirem gerar o momento de força que desencadearia e puxaria a manifestação do antes programado. Mesmo assim, nunca há culpa, e todos vocês sempre são vistos como heróis, simplesmente, porque se dispuseram a adentrar nessa realidade com tanta bravura. Saibam, alguns simplesmente não desejaram fazer o que vocês estão fazendo, não por serem covardes ou algo assim, mas, simplesmente por saberem que não era o momento para terem tão dura e difícil experiência. Nunca, em hipótese alguma há culpa, prisão, menosprezo ou qualquer coisa desse tipo. Vocês são honrados e sempre o serão. Isso é o que definitivamente acontece quando um programa não é concluído. Ele será, de um jeito ou de outro, em algum momento, ele será. Portanto, nunca há falha. O que acontece quando um programa de alma é concluído? Um momento um é gerado e muitos se beneficiam. Tanto o ser que se propôs a missão quanto aquele à sua volta. Por nós, ele não é tratado como sendo melhor que os demais, mas apenas é honrado como qualquer outro. Não há diferença para nós ou entre nós. A energia manifestada no momento um gerado é amplamente reverberada e nunca mais é eliminada. Um exemplo de momento um é o gerado por Jesus em sua encarnação. Momento de amor, missão e entrega. Ele deu exemplo à humanidade. E qual é a diferença dele para vocês? Nenhuma. Vocês também, todos os dias, estão sendo chamados a darem o exemplo. O exemplo mais elevado de ser. Um alguém pode concluir minha missão de alma. Certamente que sim. Muitos de vocês concordaram com isso antes do mergulho na densidade. Há muitos que fizeram e fazem isso. Como bons parceiros. Um começa e o outro termina a missão. Nesse caso, a maioria desses acontecimentos é desenvolvida quando a missão de alma específica está voltada para o coletivo. Quando uma alma decide encarnar e gerar um momento de misericórdia. Por exemplo, uma alma pode vir e iniciar, e a outra, concluir, em uma parceria amorosa, por falar em misericórdia. Quando é um ser que gerou um momento de misericórdia manifestando essa realidade misericordiosa no seu caminhar. E vocês, queridos trabalhadores da luz, que momento vocês estão criando? Este ano, meus queridos, como disse na minha última mensagem e um ano de ciclos e potenciais, portanto, uma entrega ao seu eu mais elevado garantirá que tudo se desenvolva conforme vocês mesmos determinaram. Não deem mais a chance de velhos acontecimentos se repetirem em suas vidas, de maneira a arrastá-los para os velhos padrões. Eu conheço cada um de vocês, sei da trajetória de alma de cada um e estou aqui para apoiá-los, sempre. Para mim, é uma honra assistir seres tão poderosos se manifestando em uma realidade que, por eras, foi tida como a mais densa, e vocês, agora, Estão mudando essa realidade, através de um momento de determinação. Eu sei quem são vocês, e eu não tenho a menor dúvida na continuação iluminada do caminho de vocês, como quase sempre em muitas das minhas reuniões pelo cosmos. Deparo-me com uma infinidade de seres, e alguns deles me dizem, Astar, você confia mesmo naqueles que enviou, em ao que sempre respondo que, sim, e... Como bons questionadores, continuam, mas o que eles têm que você confia tanto neles é eu torno a repetir. Confio neles porque eles são eles. E isso é o bastante. E assim é. Bençãos. Seu irmão, Astar, Gabriel, muito grato, amado Astar.